Zdravo, zovem se Liz. Rodin danes sem v Avstraliji sa vjetnamskom porijekla. Prebacit ću malo jekovice da probam. I ovo je zbirka priča od mojih aventura u Nikšiću. Srušila sam moj dron dva puta, ispila pasu iz kuteće, dobila braću ponude i ispala mi je ljubavna priča koju nisam očekivala. Sa kradom Nikšića, nemojte se previše izbuđivati. Uprka ste lasku u Nikšić oko pola 11 uveče kolima i ne s kutorom. Odmah sam dobila poziv od prijatelja da se družimo o Hasbogu, koji je veoma popularno mesto na kafi ili Nikšićko pivo. Šta ćeš još popiti u Nikšiću? Dok sam snimala ove video snimke, nikada nisam vidjela Hasbog prije 11 uveče. Ili dok sam bila trezna. Ovaj pogled nije Hasbog koje sam navikla, jer vikendom izgleda ovako. Kao rezultat, prvog dana u Nikšiću sam zbavila 4 sata i probudila sam se u 7. Čak i sam se probudila pre alarma. Prije alarma. Tvrđava bedem je bila moja prva stanica i zapravo je na pjesačkoj udaljenosti od grada. I također je mjesto gdje se održava godišnji bedem vest. Žurići nazad, pridružila sam se studentima na ekskurziji u Lukavicu i Kapetanovo jezero. Ovo je po mom mišljenju najljepši kraj koji pripada opštini Nikšića. I udaljen samo jedan sat požnja od centra grada. Široke otvorene radnice, hladni tokovi, slatke vode i što čari sa svojim stavima. Kapetano je Jezero je popularno mjesto za pecanje, plivanje, pravnje selfija, piknike i miliranje narodne muzike. Pogledajte veličinu ovog zvučenika. Toliko je veliko da nisam mogla mi da ga izvučnem iz mog kadara. Jedan od momaka sa piknika pored nas, vlasnici tog ogromnog zvučnika, čovjek je bukvalno držio mikrofon do usta i tražio da se slikam sa njim. Kako bi mogla reći ne? Imala sam i jedan razgovor sa djevojke iz te grupe koje nikad neću zaboraviti. Pitala sam je, jel nešto slavite? I kaže ona, mi na Balkanu volimo da se družimo. Ne treba nam razlog da se skupamo na jezero za roštilj. Znači, slavite sam život. Tako je. I ovo trenutko ohlađeno je nikšičko pivo u ruci, zagrajeno žarom roštilja, okruženo čarobnjom pezažem. Ne smijem se u sebi i pomislim, ovo je razlog zašto su sam se preselila na Balkan. Evo sad, nikšičani. Ako želite da impresionirate svoje djevojke, djevojke, spakujte čebe za piknik, uzmite flaše vina Davović i naručite meza od džerija i vozite 7 minuta do Eko Parka Place. I naravno možeš uzeti i ovaj zvučnik. Znam da hoćeš. Sa priljepim malim jezericem, opadajućim jesene lišćem i ljuljaškama za decu, ovaj lijepo uređen mali park malovan grada predstavlja savršen dejt. Ili u mom slučaju dejt sa samim sobom. I da mi pomogne pilote drona. Slavicu. Čekaj, preblizu je! Ne, Slavice! Kad smo već kod Dabovića, ovo je prilijepa poredična vinarija koja je sad vremena vožnja zapadno od centra grada. Razvišajte degustaciju vina za grupu. Pogledajte ovo srednogorsko gotovo primstvo. A ako ste već u ovom kraju i imate dece, popijete kafu i poslikajte sa jelanima u imanje jelanu. Na povratku, ovaj gospodin u blacu je htio da me zamoli da probim njegov pasu. Što da ne? Ovo je Japan, Japan, iz Vjetnama. A, Vjetnama, vidi. Ti si u pari. Daj, sam. Jela ljepši. To Vjetnamu nema. Nema. To je jako dobro. Sada znači, nekaj nema kola. Ne, 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 u Blacu smo sreli momka koji je iz susjednog grada kojeg nećemo pominjati u ovom videu, jer je video Nikšiću. Zajedno smo išli na Trebljesu, našu destinaciju za večeru. Nalizi se na vrhu brda i sa ovog vidica se vidi cijeli grad. Čekaj! Proza mi je veterija! Pa padamo, ne, gdje da pakiram? Ne ovdje, ne ovdje! Čekaj, eto, te biciklište staze od 5,8 km od podnožnju trebljese, koja je idealno mjesto za organizovanje razne takmičenje i sportskih događaja. Ja ću ovdje da pakiram. Huh, prazno je. 
Sedite li naša druga izgrada to ne smiju se imenovati? Vozi motor. I ponudio se odma bez ikakvo oklevanje da siđi dole i nađi Mika. Pravi srednogorski gospodin. Nekoliko minuta kasnije vratio se sa dronom u ruci. Začuvao sve naše snimke od drona tog dana. I tako sam mu dužna barem ovo. <kuh> Hvala srđenu iz Danilovgrada koji voli stranicu Visit Danilovgrad. Organizuje ove gume ture po reci Zeti, kajakom i također i ture domaće gastronomije. Eto, time sam završila moje 13 sati dana snimanje. Došla sam kući i pala sam pravo u komu. Mogla sam da naćem zvuk alarma, ali neću. Dan, dva. Danas krećemo u vučinu. Nikšički ski centar koji se nalazi 20 km od grada i ima četiri ski staze, pješačke staze, staze za bicikliste i paragliding. Služe srednogorsku hranu, kafu i mamut pivo koje je nikšičko kraft piva. U blizini Vučnja i zapravo Lukavice, gdje smo bili juče, je Krnova. Vjetrovite ravnice, puno ovi ogromani vjetrnjeća. To na Jekavica je malo teška. Još jedno odlično mjesto za planinarenje i biciklizam. Posle uzbuđenja i adrenalina od prethodnog dana bilo je lijepo provesti malo vremena uživajući u društvu monahinja iz Manastir Župa. Koje me slučajno uprate na Instagramu. Ćao! Podijelili smo prilje lijepim domaći sok od posiljka. Ove slike zapravo naslikale sestra u manastirima. Svidjela mi se njihova vizija. Ovo je zapravo prvi put da vidim Mario kao plavuše. Lepo joj stoje. U ovom trenutku naš vožač je bio gladan, pa nas je odvezio na Vidikovac, gdje su moja kolega vredno radile dok sam ja snimala. Mislim da je ovo neki poslovni sastanak. Pogledajte ovaj pogled iz restorana i vidi koliko naš vožač je bio gladan. Blizu tome je Floyd Food. Ove mjesto je kao veliko igralište za orasle, domaći sok, domaća hrana, vočnjak pozadi, male kefaj bar i puno njihove proizvode se uzgaja na imanju. Kada sam bili ovdje posljedni put, jedna od mojih odmeljenih mjesta za kupanje bilo je jezero Krupac. Ovdje održavaju godišnji lekfest. Možete i se fotografisati kao ovdje, i ovdje, i ovdje, i ovdje. I evo mene pravim se da pijem Coca-Colu, koje sam našla u kanti. Stvari koje radim za YouTube. I sad, Carev Most, gdje su zapravo održali koncert kada smo posljednji put bili ovdje. Također je odlično mjesto za fotografije i da vam se dronu isprazni batarija. Barom sam ovaj put mogla da vidim gdje se dron sletio. Čekaj, je li ovo auto? I tako, u pet uveće, u čizmama i suhnji, jurim za autom vičući na njih. Izvinite, izvinite, molim te, stanite! Ali nisu stali, čak i sam mislila da su vozili brže. Postao je strm nagib koje sam krenula da ih pobedam do mjesta gdje se bio moj dron. I pokupila ga prije nego što ga je auto pregazio. Kupit ću novu bateriju za svoj dron, ove panika je prevelika. Sljedeće dva dane su bili manje stresa. Čak i sam se uselila u ovaj divan hostelu gdje sam se upoznala još tri strance. Čak i ovaj čovjek je ostao u Nikšiću mjesec dana. Išli smo u moju omeljenu kafiću u gradu Vibe. Također prave hranu i nalazi se u centru grada. Odmah pored nje je moja teretana. Nekada sam trenila ovdje oko tri puta nedavno. Evo ja se pravi na treniram jer sam morala da spožurim da se nađem sa želkom iz Tehnopolisa. Nikšičkog inovacijono preduzetničkog centara i trenutku jedinog co-working prostora u gradu. Ali uskoro će biti još jedan. Jer sam li spomenula ove tri mjeste su bukvalno na istom putu? To ti je Nikšić. Sve je na vješa koje u daljenosti, uključujući mnogo kafića koje su laptop friendly, kao što su Jerry's Pub i Propaganda. Moj posljednjeg dana, bubnjara koji je te večeri svirao o house pubu, je ljubazno pozvao nas dvije dame da gledamo nastup. Skoro me je ubedio da tog dana propustam autobus za Beograd i ostanem još dve noći. Ali na kraju nisam željela da odugovlačim sa dobrodošlicom. I bila sam uzbuđena da montiram moje avanture u njihovom gradu. Beograd ima za svakog po nešto. I može da se preobrazi za svakog posetijaca. Nikšić je sa druge strane tvrdoglav. Nikšić je grad u kojem kada hodite ulicom uvijek vidite najmanje deset ljudi koje poznajete.
Gradokom je vrijeme osporave i imam vremena za sve i svakoga. Grad koji ima sve što vam je potrebno u malom udaljenosti. I samo malo van njega kruže sela, brda, planine, jezera, rijeke i široke otvorene ravnice. Ali ono što najviše volimo Nikšiću su oni ljudi koji su odlučili da ostanu. Jer vole svoj dragi tvrdoglav grad. Grad u kome su kršteni. Grad koji ih poznaje od djetinstva i gleda kako rastaju. Grad koji poznaje sva njihova sjećanja i tihe gradske ulice koje se svakodnevno susreću sa familijom, kolegama i drugarima. Pošto su posao, hrana, piće, muzika, ples, crkve, priroda, drugari, pa čak i ljubav, udaljeni samo malo, nema razloga za žurbu. Stoga nekšićeni imaju više vremena, a samim tim i više prostora u svojim srcima da daju da radi ono što ih čini srećnim i da ovu ljubav prema svom gradu podijele sa vama. <laughs> Dragi moji nekšićeni, naučili ste me kako nikome nije potreban razlog da slavi život i da ga slavi glasno i svim srcem. Naučili ste me da nemoj šediti i čekati za šta hoćeš. Samo joj napravi pasulj i traži odmo da se udaš za tebe. I da sreća ne mora da se kupuješ. Sreća se možeš naći samo u druženju sa ljudima koji tebi najdraži. Nekšiću, svaki dan si mi davao povoda za osmije. Hvala ti na gostoprimstvu. Hvala što si otvorio ruke i primio me u svoju porodicu. Moram ići kući, ali vidimo se uskoro. Sa ljubavlju, tvoja snajka, Lisa.